13 অনুশীলনের 18 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো 18 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ 5 এবং উদাহরণ 6 এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো উদাহরণ 5 এ কি বলা আছে যে 4 সেমি ব্যাসের দেখো ব্যাস দেয়া আছে 4 সেমি ব্যাসের একটি লৌহ গোলককে পিটিএ 2/3 সেমি পুরু একটি বৃত্তাকার লৌহ পাত প্রস্তুত করা হলো ওই পাতের ব্যাসার্ধ কত দেখো প্রশ্নে বলা আছে যে একটা গোলককে পিটিএ একটা বৃত্তাকার পাতে পরিণত করা হয়েছে তো দেখো বৃত্তাকার পাতে পরিণত করা হয়েছে বলা হয়েছে যে পাতের ব্যাসার্ধ কত তো দেখো এটা কি দেখতে পাচ্ছ দেখো তো এটা একটা গোলক এই গোলককে এই গোলককে যদি আমি পিটাই দেখো এইভাবে যদি পিটাই যদিও পিটাই পিটালে কিন্তু এরকম একটা পাত তৈরি হবে দেখো এরকম এরকম বৃত্তাকার পাত তৈরি করা হবে এবং পাতটা হবে 2 বাই 3 সেমিটার পুরু দেখো প্রশ্নটা ভালো করে শোনো সেটা হলো বলা হয়েছে একটা লোহ গোলক এই গোলকটাকে পিটিএ 2 বাই 3 সেমিটার পুরো একটা পাতে পরিণত বৃত্তাকার পাতে পরিণত করা হয়েছে এখন বলা হয়েছে যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত তো দেখো যে ব্যাপারটা এই এটারে যদি পিটাই এরকম হবে না কিন্তু আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য এটা আরো বড় হবে তো যে ব্যাপারটা এই লোহ বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ বের করতে বলা হয়েছে সুতরাং এটার যেটা আয়তন এটার আয়তন কিন্তু সমান হবে যে ব্যাপারটা থাকে এই দুইটার আয়তন দেখো এটার আয়তন কারণ এটাকে পিটিএ এটাতে পরিণত করা হবে সুতরাং এটার আয়তন আর এটার আয়তন সমান হবে তো দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ তুমি নিজে যদি চেষ্টা করো সে ক্ষেত্রে পারবে দেখো যে ব্যাপারটা ব্যাস দেয়া আছে গোলকের তাহলে ব্যাসার্ধকে আমরা আরো আন ধরলাম ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু হবে 4 ভাগ 2 ইকুয়াল টু 2 সেমি তাহলে এখন দেখো সেটা হলো যে গোলকের আয়তন গোলকের ব্যাসার্ধকে আমরা আরো আন ধরছি তাহলে গোলকের আয়তন হবে 4 বাই 3 পাই আর 1 কিউব দেখো গোলকের আয়তন দেখো গোল এই গোলকটার আয়তন এই গোলকটার আয়তন কারণ এই গোলকটা পিটিএ বৃত্তাকার লোহ পাত পরিণত লোহ পাতে পরিণত করা হয়েছে সুতরাং গোলকের আয়তন সমান হবে এই বৃত্তাকার বৃত্তাকার লোহ পাতে আয়তন তাহলে এটার আয়তন বৃত্তের আয়তন হচ্ছে 4 বাই 3 পাই আর 1 কিউব এখন এটার দেখো এটা পুরুত্ব দেয়া আছে তাহলে পুরুত্ব হচ্ছে 2 বাই 3 আর বৃত্তের আমরা ক্ষেত্রফল জানি হচ্ছে পাই আর 1 আর 2 স্কয়ার এটার ব্যাসার্ধকে আর 2 ধরেছি দেখো সেটা হলো গোলকের গোলকের আয়তন গোলকের আয়তন হচ্ছে 4 বাই 3 পাই আর 1 কিউব সমান এটা পুরুত্ব দেয়া আছে পুরুত্ব হচ্ছে 2 বাই 3 তাহলে পুরুত্ব গুণ এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর আর স্কয়ার এটার ব্যাসার্ধকে 8 টু ধরা হয়েছে এখন আমরা বা 4 বাই 3 পাই আর 1 এর মান হচ্ছে 2 তার মানে 2 কিউব ইকুয়াল টু 2 বাই 3 পাই আর 2 স্কয়ার আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করে 8 টু এর মান বের করি যে 8 টু এর মান যা আসবে আটটু এর মান যা আসবে সেটাই হবে পাতের ব্যাসার্ধ মানে বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ সেটা হবে অ্যানসার এখন দেখো 4 সেমি ব্যাসে তার মানে লৌহ গোলকের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধকে আর ওয়ান ধরি আর ওয়ান সমান দেখো ব্যাস দেয়া আছে গোলকের ব্যাস দেয়া আছে তাহলে ব্যাসার্ধ হবে হচ্ছে ব্যাসকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিব তাহলে 4 ভাগ 2 সেমি সমান 2 সেমি তাহলে লৌহ গোলকের ব্যাস দেয়া ছিল হচ্ছে 4 সেমি তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে 2 সেমি দেখো আমরা ব্যাসার্ধ পেয়েছি 200 সেমি অতএব লৌহ গোলকের আয়তন দেখো আমরা জানি আয়তনের সূত্র 4 বাই 3 পাই আর কিউব মানে ব্যাসার্ধ কিউব তাহলে লৌহ গোলকের আয়তন সমান হবে 4 বাই 3 পাই দেখো এখানে ব্যাসার্ধকে আর ওয়ান ধরেছি সুতরাং আর ওয়ান কিউব আর ওয়ান মানে হচ্ছে 2 তার মানে 2 কিউব 2 কিউব মানে হচ্ছে 8 এখন 4 আর 8 গুণ করলে হয় 32 পাই ভাগ 3 এত ঘন সেমি তাহলে তাহলে আমরা লৌহ গোলকের আয়তন পেলাম দেখো লৌহ গোলকের ব্যাস দেয়া ছিল আমরা ব্যাসার্ধ বের করছি এরপর লৌহ গোলকের আয়তন বের করছি এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো মনে করে নিলাম বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 8 টু বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ ধরে নিয়েছে 8 টু যেহেতু পাতটি যেহেতু পাতটি 2 ভাগ 3 সেমি পুরু যেহেতু পাতটি 2 ভাগ 3 সেমি পুরু অতএব পাতের আয়তন দেখো পাতের আয়তন কি হবে দেখো পুরুত্বটা দেয়া আছে তাহলে 2 বাই 3 ইনটু কিসের আয়তন বল বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে বৃত্তের পাতের ক্ষেত্রফল তার মানে পাতের আয়তন 
দেখো পাথর আয়তন সমান হবে আয়তন সমান কি দেখো আমরা যে ব্যাপারটা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এখন দেখো আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ সমান আমরা জানি ক্ষেত্রফল তার মানে বৃত্তাকার পাথের ক্ষেত্রফল যেহেতু বৃত্তাকার ছিল আর এখানে উচ্চতা বলতে এখানে কিন্তু পুরুত্ব দেওয়া আছে পুরুত্বটা হচ্ছে টু বাই থ্রি তার মানে পাথের আয়তন সমান টু বাই থ্রি ইন্টু বৃত্তাকার পাথের ক্ষেত্রফল দেখো বৃত্তাকার পাথর ক্ষেত্রফল তার মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি কি পাই আর টু স্কোয়ার যেহেতু বৃত্তাকার পাথের ব্যাসার্ধ ধরছে আর টু সুতরাং বৃত্তাকার পাথের ক্ষেত্রফল হবে পাই আর টু স্কোয়ার তাহলে দেখো পাথের আয়তন পেয়েছি আর আমরা লোহ গোলকের আয়তন পেয়েছি দেখো এই লোহ গোলককেই কিন্তু পিটিএ পাতে পরিণত করা হয়েছে বৃত্তাকার পাতে সুতরাং লোহ গোলকের আয়তন সমান বৃত্তাকার পাতের আয়তন হবে সুতরাং প্রশ্ন মতে এইটা ইকুয়াল টু এইটা হবে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখছি উভয় পক্ষ থেকে দেখো আমরা পাই আর পাই বাদ দিতে পারি থ্রি আর থ্রি বাদ দিতে পারি আর এখানে যদি আমরা টু দিয়ে ভাগ দিই তাহলে দেখো এখানে হবে ষোলো আর এই টু কাটা তাহলে হবে ষোলো ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার মূল কথা তুমি এখানে লিখতে পারো উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষকে টু ভাগ থ্রি পাই দ্বারা ভাগ করে উভয় পক্ষকে টু বাই থ্রি পাই দ্বারা ভাগ করে আমি এখানে কাটাকাটি করে দেখাই দিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য এভাবে করবে না এ তিন আর এ তিন বাদ যায় পাই আর পাই বাদ যায় আর টু দিয়ে ভাগ দিলে হয় এটা ষোলো আর এখানে হয় ওয়ান তার মানে ষোলো ইকুয়াল টু আর টু স্কোয়ার মূল কথা হচ্ছে আমরা উভয় পক্ষকে টু বাই থ্রি পাই দ্বারা ভাগ করে এই কাটাকাটি এভাবে দেখানোর দরকার নাই একবারে লিখে দিবে তাহলে হবে এবার এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে এবং এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে নিয়েছি সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নেই এবার স্কোয়ার স্কোয়ারটা যদি পক্ষান্তর করি সেক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস রুট হয় দেখো ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না সুতরাং মাইনাসটা হবে না সুতরাং আট আট টু ইকুয়াল টু প্লাস রুট ষোলো হবে মানে স্কোয়ারটা ওই পাশে পাঠালে রুট হবে প্লাস মাইনাস হওয়ার কথা ছিল মাইনাস হবে না শুধু প্লাস হবে অতএব আট টু ইকুয়াল টু রুট ষোলো ইকুয়াল টু ফোর অতএব আট টুকে আমরা ধরেছিলাম হচ্ছে দেখো আট টুকে ধরেছিলাম বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ অতএব নিম্ন বৃত্তাকার পাতের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার অঙ্গটা কিন্তু অনেক সহজ জাস্ট প্রথমে গোলকের আয়তন বের করবে এরপর বৃত্তাকার পাতের আয়তন বের করবে গোলকের আয়তন তারপর পাতের আয়তন প্রশ্নমাত্র দুইটা সমান লিখবে লিখে ক্যালকুলেশন করলে আর তো যে মান আসবে তাই হবে নিম্ন পাতের ব্যাসার্ধ আশা করি অঙ্কটা খুব সুন্দর করে তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা পাঁচের পর ছয় নম্বর অঙ্ক করাবো দেখো বলা আছে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমি কোন একটি অর্ধ গোলক ও একটি সিলিন্ডার দেখো তিনটা জিনিস দেওয়া আছে কোন একটা অর্ধ গোলক এবং একটি সিলিন্ডার সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত দেখা যাচ্ছে তাদের আয়তন অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি মানে তিনটা জিনিস দেওয়া আছে একটা কোন একটা অর্ধ গোলক আর একটা সিলিন্ডার বলা আছে যে সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত তো দেখো যে বলা হয়েছে যে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সমবৃত্ত মিমিক তিনটা তথ্য আছে কোন অর্ধ গোলক এবং একটি সিলিন্ডার তো এইটার বলা আছে সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত তো আমরা ধরে নিলাম মনে করি সাধারণ উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে এইস ও আর একক যেহেতু অর্ধ গোলক গোলকের উচ্চতা ও ব্যাসার্ধ সমান সুতরাং যেহেতু দেখো উচ্চতার ব্যাসার্ধ যেহেতু সমান সুতরাং এইস ইকাল টু আর হবে কারণ বলা আছে যে সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত সুতরাং উচ্চতাও যা হবে ব্যাসার্ধ তাই হবে এখন তাদের আয়তন অনুপাত তাহলে প্রথমে কোনকের আয়তন বের করবো দেখো কোনকের আয়তন সমান আমরা জানি ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইস অনুপাত বের করতে বলছে তাহলে ইস টু এরপর অর্ধ গোলকের আয়তন গোলকের আয়তন জানে আমরা ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব যেহেতু অর্ধ গোলক বলা আছে সুতরাং এর সাথে হাফ গুণ অর্ধ গোলক এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ব্যাপারটা থাকে অনুপাত এরপরে দেওয়া আছে একটি সিলিন্ডার তাহলে সিলিন্ডার দেখো সিলিন্ডারের আয়তন আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস এখন দেখো আমরা অনুপাত বের করতে বলছিলাম আয়তনে তাহলে আমরা কোনকের আয়তন ইস্টু অর্ধ অর্ধ মানে গোলকের আয়তন ইন্টু হাফ মানে অর্ধ গোলকের আয়তন ইস্টু হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন এখন দেখো বলা আছে ব্যাসার্ধ সমান সমান এখানে বলা আছে সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত সুতরাং উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ সমান হবে তার মানে এইচ ইকাল টু আর বসাবো তাহলে আমরা কি পাই দেখো ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ এর স্থলে আমরা আর বসাবো ইস টু দেখো হাফ ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব 
is to pi r square into a is a distal r washable. Shoban one third pi r square r gungolai r cube is to chedolo katakatikolai one third pi r cube is to the go pi r square r r gungolai r cube. The go amra ekan take amra pi r square pi pi r square pi r square bad with very book. আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে এইখানে এই কাটাকাটি করলে হয় 2 বাই 3 1 বাই 3 না 2 বাই 3 হবে এখন দেখো যেহেতু ইস্ট টু আকারে আছে সুতরাং আমরা সবগুলারে একই বিষয় দিয়ে আমরা গুণ দিতে পারি অথবা ভাগ করতে পারি যদি আমরা 1 বাই 3 একেবারে আমি দেখাই দিচ্ছি r কিউব ইনটু আমরা এটারে যদি 3 ভাগ পাই r স্কয়ার r কিউব সরি r কিউব দ্বারা যদি গুণ দিই ইস্ট টু 2 by 3 pi r cube gun amra 3 bhag pi r cube dara gun dilam is to pi r cube gun 3 bhag pi r cube dara gun dilam amra sob gulare 3 bhag pi r cube dara gun diyechi gun deyar pore dekho eitar eta kata jabe 3 r 3 kata jabe ekhane thake hocche 1 is to eitar eta kata 3 r 3 kata thake hocche 2 is to eitar eta kata thake hocche 1 sorry 3 thake তাহলে দেখো এই তিনটার অনুপাত দেখো অনুপাত বলছিল তাদের আয়তনের অনুপাত তাহলে দেখো আমরা তিনটার আয়তনের অনুপাত পেলাম 1:2:3 দেখো তাহলে দেখাতে বলেছিল তাহলে দেখানো হলো দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ দেখো অঙ্কটা পরীক্ষায় আসলে কিভাবে করবে আমি সেভাবে করে দিয়েছি আগে তোমাদের হাইলাইটস কিভাবে একেবারে সহজ সহজ বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখন দেখো যে লিখছি মনে করি সাধারণ উচ্চতা ও ভূমির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে এইচ ও আর যেহেতু অর্ধগোলকের উচ্চতা ও ব্যাসার্ধ সমান সুতরাং আমরা লিখতে পারি আর ইকুয়াল টু এইচ এখন দেখো সেটা হলে আমরা দেখো এখানে ব্যাসার্ধ উচ্চতা ব্যাসার্ধ সমান মানে উচ্চতা ইকুয়াল টু ব্যাসার্ধ মানে এইচ ইকুয়াল টু আর তাহলে দেখো আমরা জানি কোনকের আয়তন কোনকের আয়তন সমান আমরা জানি ওয়ান থার্ড পাই আর দেখো কোনকের আয়তন সমান আমরা জানি ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইচ এখন দেখো আমরা এই এইচ এর স্থলে আর বসিয়েছি কারণ এইচ ইকুয়াল টু আর 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 গুণ আর স্কোয়ার গুণ করলে হয় আর কিউব তার মানে কোনকের আয়তন আমরা পেলাম এরপর দেখো অর্ধগোলকের আয়তন দেখো অর্ধগোলক গোলকের আয়তনকে আমরা অর্ধগোলক যেহেতু তাহলে আমরা হাফ দ্বারা গুণ দিব বা গোলকের আয়তনকে দুই দ্বারা ভাগ দিব তাহলে দেখো অর্ধগোলকের আয়তন সমান হাফ অর্ধগোলক বলে হাফ ইন্টু গোলকের আয়তন গোলকের আয়তন সমান আমরা জানি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে কাটাকাটি কাল করলে আসে টু বাই থ্রি পাই আর কিউব এখন দেখো সিলিন্ডারের আয়তন যেহেতু সিলিন্ডারের আয়তন সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইচ দেখো সিলিন্ডারের আয়তন সমান পাই আর স্কোয়ার এইচ এইচ সমান হচ্ছে দেখো আর যেহেতু আর বসিয়েছি আর স্কোয়ার ইন্টু এ আর সমান হয় আর কিউব তার মানে সিলিন্ডারের আয়তন পেলাম আমরা এইটা দেখো তিনটার আয়তন বের করতে বলো বলা হয়েছিল যে তাদের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি দেখো অনুপাত বের করতে বলা হয়েছে দেখো এখানে তিনটা তথ্য দেওয়া ছিল কোন অর্ধগোলক আর সিলিন্ডার আমরা প্রথমে কোনকের আয়তন বের করছি কোনকের আয়তনে বের করার সময় এই সের স্থলে আর বসিয়েছি তাহলে কোনকের আয়তন পাচ্ছি এরপর অর্ধগোলকের আয়তন বের করছি অর্ধগোলকের আয়তনের সাথে দেখো অর্ধগোলকের আয়তন যেহেতু গোলকের আয়তন এটা অর্ধগোলক বলে হাফ দ্বারা গুণ হয়েছে এটা হচ্ছে গোলকের আয়তন পেলাম এরপর সিলিন্ডার দেখো এখানে তিনটা তথ্য ছিল কোন গোলক এবং সিলিন্ডার প্রথমে গোলক কোনকের আয়তন তারপর অর্ধগোলকের আয়তন এরপর সিলিন্ডারের আয়তন দেখ দেখো এখানে যেখানে এই ছিল সেখানে আমরা আর বসিয়েছি তাহলে কোনকের আয়তন পেলাম অর্ধগোলকের আয়তন পেলাম সিলিন্ডারের আয়তন পেলাম এখন বলা হয়েছে এদের অনুপাত বের করো অর্থাৎ নির্ণয় অনুপাত যেহেতু অনুপাত বের করতে বলা হয়েছে সুতরাং কোনকের আয়তন অনুপাত অর্ধগোলকের আয়তন অনুপাত সিলিন্ডারের আয়তন তাহলে আমরা লিখছি এরপরে প্রতিটা দেখো যেহেতু অনুপাত আকারে আছে সুতরাং আমরা এখানে গুণ দিয়েছি থ্রি ভাগ পাই আর কিউব থ্রি ভাগ পাই আর কিউব থ্রি ভাগ পাই আর কিউব প্রত্যেকটার সাথে আমরা থ্রি ভাগ পাই আর কিউব গুণ করেছি গুণ করার ফলে দেখো কাটাকাটি হয়ে যায় এইটা আর এইটা কাটে থ্রি আর থ্রি কাটে এখানে থাকে ওয়ান দেখো এইটা আর এইটা কাটে থ্রি আর থ্রি কাটে থাকে হচ্ছে টু এইটা আর এইটা কাটে থাকে হচ্ছে থ্রি তাহলে অনুপাত আমরা পেলাম ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি অতএব দেখানো হলো বলছিল যে তাদের অনুপাত মানে তাদের আয়তনের অনুপাত তার মানে তিনটা বিষয় দেওয়া ছিল কোন অর্ধগোল আর হচ্ছে সিলিন্ডার তাহলে কোনকের আয়তন বের করছি তারপর অর্ধগোলকের আয়তন বের করছি তারপর 
সিলিন্ডার আয়তন বের করছি এবার তিনটার অনুপাত করেছি করলে আসছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি তাহলে এটা দেখানো হলো আশা করি ছয় নম্বর অঙ্ক খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি তোমাদের উপকারের জন্য যদি কোনো সহযোগিতা লাগে বা যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন এইট নাইন ছয়টা জিরো এই নাম্বারে ফোন দিলে আমারে পাবে যে কোনো সময় তো আমি পরবর্তী পর্বে তোমাদের সামনে আবার নতুন অঙ্ক নিয়ে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে